、えー、極値についてのお問題を解いていきます。関数 fx イコール x3 乗プラス ax2 乗マイナス bx プラス c が x イコールマイナス1で極大値5を取り、うん、x イコール1で極小となるとき、えっと、定数 abc の値を求めようということで今この条件をまずね書いていくとどうなるかなんだけど、まあ、x がマイナス1のところで極大値5を取るよとってことは、えっと、このまあグラフですね y イコール fx のグラフこの関数のグラフ書いたとしたらですよ書いたとしたらここでまあ山の頂上が来てるってことだよなで、もう一つ、x イコール1で極小値を取ってる。まあ、なんぼかわかんないけど、今。極小値取ってるってことは、ここが単位の底になってるということです。で、あと、この他の部分について何もわかんないんだけど、まあ、あの、これ3次関数やることも加味すると、この周りは、こんな感じに滑らかにつながってます。はい。で、今、この状況を、えっと、式で表していくことをします。えっと、これいくつかありますけども、まずは、x が、えっと、マイナス1の時、y の値は5ですよっていうこと。これ式で書いたらどうなるかなんだけど、まあ、えっと、x がマイナス1の時の y の値は5。これが一つ目ですね。で、えっと、次はどうするかなんだけど、この極大、つまり山のてっぺんだよっていうことを式で表さなきゃダメ。ここはね、こことここは。はい。えっと、それはどうしたらいいかって言ったら、節制の傾きに着目しましょう。節制の傾きは、これ傾き、どちらもゼロですよね。傾きゼロ。節制の傾きは、えっと、微分すると求めることができたんだな。微分した値に、そこでの x 代表を代入したらいい。x 代の、これで傾きは求まるから、これはゼロじゃないとダメだよと。で、もう一つ、えっと、こっちね。えっと、微分して1を代入したら、これもゼロになってなきゃダメだよと。ということで、合計この3つの式ね、3つの式を立てることができましたので、この3つの式から A と B と C を求めていきます。まあ、丸1、丸2、丸3としてあげましょう。さて、丸1より、えっと、マイナス1代入して、マイナス1、プラス A、で、ここもプラス B、そしてこれ最後 C、これイコール5ですよね。これ整理しましょう。A プラス B プラス C、イコール、イコールして6。な、これ1ダッシュにしましょう。あ次、えっと、カッコ2番以降計算したいので、えっと、これ微分したものを用意しましょう。fx を微分するとどうなるか。まず、3x2 乗ね。次は、2が出てきて、2ax。次は、マイナス b。で、プラス c が消えて、これで終わりですね。より、えっと、カッコ2から、はい、これにマイナス1を代入する。マイナス1を代入する。これね、マイナス1を代入する。マイナス1を代入する。下値は0ですよ。整理しましょう。2a プラス b イコール3。これを2ダッシュとしましょう。で、丸3から。今度は1を代入しましょう。1代入して3。1代入して 2a。で、マイナス b イコール0。これ整理して、2a マイナス b イコールマイナス3。これ3ダッシュにしましょう。なら、今、1ダッシュ、2ダッシュ、3ダッシュという3つの、まあ、a、b、c についての式が得られました。と言っても、えっと、か、2ダッシュと3ダッシュには c がないので、これ普通の連立方程式ですね。はい、解きましょう。えっ、ー、と、2ダッシュ、まあ、足しましょうか。2ダッシュ足す3ダッシュより、足して 4a な。ここ 4a。で、b が消去されて、上になくなって0。ってことで、a イコール0です。さて、これを、えー、と2ダッシュに代入しますか。2ダッシュに代入して、2ダッシュ代入して、ここなくなります。b イコール3ってなります。そして最後、えっと、a の値と b の値、これを1に代入しましょうか。これらを1ダッシュに代入。えー、と0と3代入するな。0たす3たす C イコール6や。な C は3ってなります。ということで A と B と C の値を求まりました。